告火山。想不想跟我打一局、啊？嗯，都听好了，我跟他打一局，我压我自己一百大洋。谢各位，答应啊，把钱还给他们，这局不算。别动，别动啊！不过我也有个条件，这黑大个儿归我。大大个儿。想不想跟我做兄弟？啊？你敢？嗯。哎呦，这位大侠身手果然厉害呀，居然赢了我的人，愿赌服输。想必是已经打累了吧？酒菜已经准备好了，楼上续续吧。好啊，楼上请。大笨熊。二位大哥里面请。你看我们这房间啊，又干净又舒适。哎呦，还满意吗？老板娘，嗯，还有什么事儿吗？哎呦，没什么事了。我就是想问大哥，还有什么需要吗？那看你能提供什么了
。以后看你说的，只怕是你呀、啊，受不起。<笑>哦，好了好了，二位大哥，我去准备一些酒菜，你们稍等。掌柜的，嗯，修通过那笔账，该算了。小生，你别着急呀，咱们老账新账一块儿算。去吧。好嘞。大英，大哥，过来。擂台下面是空的，东西可能藏在下面。真的。那酒安排好了吗？早安排好。都在雪兰宫埋伏着呢，大哥。这回，咱们先干掉莫大头，然后把莫二头一并消灭得了。听着，这雪兰谷啊，早晚是我连得魁的，包括这间黑店。对。掌柜的，这两个人果然不是什么善茬，他们扬言要拿下整个雪狼谷，还想吃下我们的别云间。哼，胃口倒挺大。好啊，看他们本事喽。哼，我倒是要看看，最后到底是谁吃了谁。嗯、哟，二位等着急了吧？酒菜我已经备好了。连老大英雄气概无人能及，小女子真是佩服。你也知道我？哎呦，当然了，这大漠里提到连德奎三个字，谁人不知，谁人不晓啊？<笑>小女子，我今天陪你喝个痛快，咱们好好聊一聊。李<笑>掌柜，敞亮啊！<笑>刘答应。咱们俩可是不打不相识啊！你的手还真有劲儿，弄得我的胳膊现在还疼呢。哈哈哈哈误会误会。怎么着，是不是应该自罚一杯呀？好啊！哎，大英哥，我可认识你。为了不当汉奸，反了莫大头。你这样的气概，我蓝小丑佩服。要不这么着，咱们下去赌两把，输了算我的。我怕你小子付不起。哈哈哈大哥。我盛情难却，这走吧，有染。大英哥，我陪你玩玩。
身手不错，只是脑子有点。大个子，想什么呢？我要把这个弄开，出去救大哥。你真把我大哥当大哥？嗯。好。那以后，咱们就是兄弟了。没事，我们打开。哎，好，快点！没伤着吧？没事。哎，东哥，这是大哥新收的，兄弟。呃，你叫叫叫叫，金刚，金刚，金刚，好啊！大哥收的兄弟就是我兄弟。走吧，哎，两位大哥，两位大哥，我服了，我我也想做你们的兄弟。好吧。醒醒啊！你倒是厉害呀、啊！看见了吧？这就叫虎落平阳，呸，是吧？拉下去！哼，哎，还是二爷厉害啊！不是一花接木，就是一石三鸟。二爷可真英明啊！是吗？当然。我还告诉你，我把他交给日本人，再领一次赏，这就是一石四鸟。
兄弟先打他一下，打他个屁！打他好了，老子的军火没了。大哥，老鬼，不要害怕，把寨子给我看好了，走了吧。连德奎，干什么呢？算时辰。哼，你还真有闲心，算时辰有什么用啊？我和我兄弟约好了，天亮在这儿会合。<笑>连德奎，死到临头你吓傻了吧？啊！<笑>我告诉你，这雪狼谷就是我连德奎的山寨、水寨。妈的！原来你早就算计好了，故意让我们带你来这儿是吧？老婆的，我现在就崩了你！你敢吗？看小手，看他。汉奸卖命，能有好果子吃。还有你，季老板，做生意跟谁都是错，何必一棵树上吊死？我得提醒你，机会不是回回都有的，懂吗？哎，小手，你干什么？
，大强子，大哥子，这个给你了。鬼算的什么意思？莫大头死了，山寨没人掌管，还想请我上山？<笑>好啊，这就对了。鬼算的是个人物，没有那么简单。大哥，莫大头死了，莫二头也跑了，山上就鬼算的一个人撑着，不过二三十杆枪。我带几个人上去给他灭了，完了。阿、哎、阳，嗯，我听说鬼算的是个智多星。有胆有识，我一定要收了他。光靠打，不能让他心服口服，我得亲自会会他。大哥，还是我陪你一块儿去。不必，我就带两个人去。
，连老大单刀赴会，鬼算子佩服。你让我来接收山寨，为了表示诚意，我把你的两个人带来。宋宝，连老大。段子，什么意思？连老大，你是个人物，但你是我的敌人，所以我就得算计你。这是我大哥的灵堂，我要在这儿亲手杀了你，以记我大哥在天之灵。来人！算了，我知道你的勇气多端，可我连德奎敢一个人上山，我能没有准备吗？几杯香，蓝小手，你们俩居然反水，吃里扒外的东西！莫大头，他是瞎了眼。鬼哥，我们都懂了，你怎么不懂啊？滚！连德奎，你以为就凭这两个家伙，你就能活着从这儿走出去吗？我告诉你，我鬼算子早就把生死置之度外了。大不了咱俩同归于尽。弟兄们，开枪，谁看？你们是要为莫大头报仇吗？莫大头是个畜生，点日本人的定钩子，带着小鬼子，祸害中国的老百姓。的杀他是替天行道。你们都是中国人，全是爹妈养的，跟着这个畜生，帮着日本人，祸害自己的兄弟姐妹，你们的良心都被狗吃了。大哥。山寨拿下来了，弟兄们，听我一句劝吧。以前我也是莫大头的手下，但是，他做了汉奸，给日本人做事，坏了良心，我就不伺候他了。现在我跟了连老大，专杀汉奸和鬼子。你们要是肯把枪放下来，咱们还是一家人。以后咱们吃香的喝辣的，啊，哈哈哈！哎，来来来，哎，把枪放，放下放下。兄弟们，跟他们拼了！我虽手无缚鸡之力，但你觉着你这样对我有用吗？妈的！哎，小东哥，老鬼，识时务者为俊杰。大哥说了，只要你归顺他，二当家的还是你的。我就是一门客，只识一主。大子，人各有志，知我者。为我心忧，不知我者，为我何求啊
，连老大，杀我对你来说是很简单的事儿，成全我吧。压起来。大柱，那个，你手下留情，我好好劝劝他啊！哎，老军队，啊，打死！走吧，走吧，走吧！来吧！说咱们累死累活的干一天，日本人就给仨同胞，够干什么的？没办法呀，给钱就不错了。听说日本人放狼狗吃人心呐、啊，大哥，准备好了吗？放心吧，等会儿准让日本人好干。这个，知道日本人为什么盖这破楼？不知道。居高临下，便于监视，想杀谁就杀谁。笨手笨脚的。再说，哪天把你们的媳妇、妹子往破楼里边一扔，完蛋了。我可听说了，日本人说，只要盖完破楼，一律把他们杀了灭口。什么？你说的真的？我是那说瞎话的人吗？怎么不行啊？一会儿我去抢枪打死几个，你们几个一轰而上，我死了他。好，我去通知其他人去吧。快大哥，你说该怎么办？反正是一死，干脆跟他们拼了。好，行，行，记得，一会儿我会动手，你们就动手，听见没有？听到了，听见了。那还看我干嘛？揍啊！干什么？我打架了！哎，你们怎么动手啊？哎，长官，咱们打起来了！啊，长官，快快快快，打起来了！哎呦，我去，我去啊你！臭东家真使劲，你下手也不行啊你！这样。皇军，我们在这干活，发现了一箱银元，然后这臭无赖就说是他的。你看，就就就就就就就就在这儿。银元的在哪里？哎，皇军，银元呢？没用啊。都给。哎，都给。真没有。我跟着。没有啊。哎，皇军。啊，给我。嘿。
再不处理，又感染的。你是干嘛的？我是郎中。郎中？郎中跑这儿干嘛来了？我也是被鬼子抓来的。谢谢你啊，兄弟。大哥，账号都买好了，还剩俩，小鬼子，去死吧！鬼子来了，快走，撤，走走，快快快走，快走，快！大勇哥，都点着了，好，弟兄们，撤了，走，走，跟着，跟着点，走。四哥，准备好了，炸，炸。
覚悟！我全拿回。批武之道，俺老百姓当挡箭牌，能把人下来，跟老子单挑！下来！别老了，别老了，别老了！大师兄，别开枪！小兔崽子！你来干什么？他是我老婆，有几句话想对你说。林老大，我跟宫川太太还有景辉是大学的同学，我是受委托来传达停战协议的。宫川愿意将山寨归还给林老大，只是让你停止与日方为敌，守住雪狼谷，不让八路军侵入白马镇。日后，你就是日军侵占军团的司令了。老子最恨的就是日本鬼子。其次就是你们这样的汉奸，我兄弟的命谁来偿还？宫川说了，对之前的误会表示歉意，并会给那些死去的兄弟相应的赔偿。老子要用宫川老鬼的人头赔偿。林老大，识时务者为俊杰，为死去的兄弟报仇无可厚非。但是你这样大开杀戒，受苦受难的只有全城的百姓和您的家人。日本人是秋后的蚂蚱，你大可假装接受招安，日后再跟他们慢慢周旋，配合统战，共同抗日。你是什么人？我是中央日报记者，一个反对战争的爱国人士。大哥，为了百姓，咱们的总长期。我们可以暂时停战，但是你告诉宫川老鬼子，他必须接受我们三个条件：第一，从此以后，我们井水不犯河水，他不得踏入雪狼谷半步，否则格杀勿论；第二，他要马上放了雷老爹和百姓们，不得为难他们。否则，我们炸他炮楼，杀他日本鬼子。第三，我们虽然不对日本人宣战，但我们也不接受他们调遣，我们绝不做黄协军。大哥，话都说完了。好，我一定转告宫川。これが三つの条件。